看到小奇迹坐在角落迟迟不肯离开，才明白他也是需要被父母爱的小孩。这天，小家伙安安静静坐在，望着陌生的环境和人群，不知在想什么。看到小奇迹如此拘谨，粉丝们不免担心起来。但其实这只是暂时的，许久不见父母的他难免会思念，再加上对陌生环境紧张害怕也正常。基地的饲养员时刻都在关心小家伙，只要看到小奇迹不肯吃东西，奶妈就会把果果放在钓猫竿上，还用极为温柔的语气哄仔仔吃饭。有些闷闷不乐的小奇迹起初不想吃，但听到奶妈的声音后，立马乖乖走向食物，拿起来大块朵颐。只可惜仔仔刚吃完果果没多久，便回到了经常待的小角落。奶妈看到后很是担心，只好用食物转移小家伙的注意力。或许是因为奶妈的悉心陪伴，小奇迹肉眼可见的变好，已经在尝试着适应新环境了。尽管小家伙如今还在适应期，但是他在睡觉的时候会特意待在离两脚兽很近的地方，这对他来说可是满满的安全感。小奇迹吃竹子也是大快朵颐，只见他急匆匆地扒拉着嫩叶，一刻也停不下来的往嘴里塞。况且前几天的小奇迹还满场狂奔，外场仿佛是他的游乐园，不仅爬墙翻滚完全不在话下，就连滑草绝技也能向姨们展示。小家伙玩累了能倒头就睡，还有奶妈的精心投喂，甚至还拥有自己的专属泡澡池。玩耍时的仔仔如此开朗活泼，又怎么会产生刻板呢？相信不久后又能看到他孩子气的一面。而另一边，小奇迹的爸爸妈妈也在逐渐适应养老生活。夫妻俩最近还登上了新闻，视频中天天挣大口啃着竹笋，咀嚼的时候还会开心到吧唧嘴。如此挺拔的身姿和油光锃亮的毛发，完全看不出是相当于人类八十多岁的老年熊。从饲养员刘奶妈的采访中也能看出，天天适应能力非常强，每天就是那种精神饱满的那种很阳光的样子，还有对家乡的食物的这种兴趣，我觉得他是逐渐在。在增加这种浓厚度，美香不仅食欲好，精神状态更是不错，经常能看到她在院子里四处遛弯，完全没有小奇迹那般的拘谨。可见美香天天在新环境适应的很快，希望小奇迹能很快度过适应期，继续回到从前肆无忌惮疯玩的模样。看到美香天天被刘奶妈真心对待，才发现国内饲养员对大熊猫有多好。旅美归国的美香和天天去往都江堰基地后，正式开启了养老生活。两小只不仅有着吃不完的新鲜竹笋，能够享受安静惬意的环境，还遇到了一位十分有爱心的饲养员。刘奶妈考虑到美香天天年龄较大，为了辅助他们更好的消化，每天都分四次投喂五十公斤的竹子。而刘奶妈不仅生活上对两小只细心照顾，还为美香天天提供情绪价值，经常会尝试着和他们沟通，建立信任关系。你要天天去和他沟通，不管你说什么样的语言，其实都是可以建立一些信任度的。也因为刘奶妈和两个宝贝的每月相处。使得他对美香和天天的情况了如指掌，每天就是那种精神饱满的那种很阳光的样子。如今美香天天能够很快适应环境，刘奶妈绝对功不可没。而她也是一位备受赞誉专业的饲养员，雨涵大熊猫爱宝和乐宝。出国前的那段日子，就是刘奶妈负责照顾。每每提到乐宝，也就是当时的原型，他都是像夸自己孩子般的满脸笑容，他就会很粘人的那种感觉，很会发出嗯嗯嗯的声音，然后就是呃，就像小孩子在找妈妈一样的那种感觉。刘奶妈担心两小只会有应激反应，于是也跟着他们来到韩国。果不其然，爱宝看到陌生场地后瞬间暴躁。爱宝一开始只是待在门口不愿出来，没多久便开始甩掉餐桌上的竹子，他甚至还爬上树，愤怒地摇起来树枝。正当韩国的两位饲养员手足无措时，刘奶妈立马给出应急方案，让情绪不稳定的爱宝先内设休息。开门大呼吸，开门大，开门大。他还交给江爷爷将零食放在外场，一点点地引导熊猫出来探索。在刘奶妈的建议下，爱宝很快安定下来。而在08年的汶川大地震突发时，刘奶妈在危难之际，不顾自身安危，也要将熊猫放在首位。其中她拼命护着的华奥，在危险来临时，小家伙免不了受到惊吓。于是她紧紧抱着饲养员，即便利爪已经插进了刘奶妈的肩膀，她也是毫不在乎，而是继续将熊猫转移到安全区域，才放下心来处理自己身上的伤口。可见她真的将熊猫都当成自己的孩子来保护。他是哪一个？我就抱了他，他一直这样子抱着你不放啊，你都没办法不把他当成一个小娃娃。这下关心美香天天的网友也能放心了。有经验丰富的刘奶妈在，相信他们的晚年生活一定会非常幸福。高老爷家果然不养闲熊，就连外孙们的小名都是如此奇葩。高高和白云有个女儿叫真真，从一出生就注定是不平凡的存在。她各方面都很优秀，却唯独对谈婚论嫁不感兴趣，于是衷心只好把真真送去也掉。哪曾想男熊没钓上，她却跑到老乡家混吃混喝。本以为真真的熊生已经足够离谱。不过他的孩子也不是贤雄，小明主打的就是一个随心所欲。其中最奇葩的当属四儿子，真不高兴。他的大名叫新安，完美遗传了外公的张燕式脸。奶爸刚给这小子吃完零食，新安依旧要抓着栏杆继续索要。
只要对方不多给，就满脸写着不高兴，气鼓鼓的。他嘴里还不忘继续嘟囔，不知道的还以为奶爸欠钱不还，因为在发呆时面无表情，所以奶妈胆战心惊，经常害怕自己说错话得罪他了。虽然真不高兴，经常撇嘴，但他顶着一张天生不爱笑的脸，也能将两脚兽迷得七荤八素。而真不高兴的大姐是团子，她可是熊猫圈的标准美女，不仅胖乎乎、圆头圆脑，一笑起来更是倾国倾城，因此也得了真好看的小名。然而，团子的妹妹春俏也同样拥有逆天的高颜值，还是个安静温顺的美妞。不过，真漂亮能拥有白富美的长相，也不是没有原因的。毕竟她可是个标准的吃货，估计成年男雄都没这位美女能吃。并且她还有个弟弟叫真厉害，他将中国功夫诠释的淋漓尽致，动不动就化身功夫熊猫，在院子里来一套行云流水的武功。小时候和心安争夺母爱时，直接靠蛮力将弟弟给干趴下。虽然名字和战斗力都很强悍，但他实际上却是个小甜豆，有一张和自己完全不符的微笑图。真厉害，最喜欢干的事就是笑呵呵的趴在木架上观察两脚兽。看到姨姨们对自己一脸花痴的样子，这小子还卖萌来了个吐舌头。他的弟弟叫真川川，不过这小子的名字改了又改，因为和被退货回家的川川同名。网友们戏称痛失本名的他为真委屈，后来发现搞错熊了，为弥补失误特意改名为真英俊。然而真真自从考编上班后，一直在生娃的路上。在前年还生下了一对双胞胎，名叫真兰和胜兰，也被称之为真潇洒和真帅气。只能说一家子熊的小名没一个正常的。